Carissimi amici delle missioni, abbiamo la gioia oggi di avere qui da noi presso il segretariato Missioni Estere di Milano Fra Ailemica e Beracchi, al quale diamo il benvenuto, è un nostro confratello dell'Eritrea ed è il provinciale dei frati minori cappuccini dell'Eritrea. Benvenuto a Milano, grazie per essere venuto a grazie. trovarci al nostro centro missionario. Grazie. Come prima cosa, dati anche eh, la comunicazione che la televisione e i giornali ci stanno dando, la situazione del corno d'Africa, in particolare pensiamo alla vostra Eritrea. Quali aggiornamenti può darci proprio degli ultimi mesi? Bene, l'Eritrea comunque ha, eh, climaticamente parlando, e di, eh, ha diversi aspetti. Uh, io dove vivo ad Asmara è, è alto 2300 Beh, siamo metri sull'alto piano. Sull piano dove c'è praticamente una primavera per tutto l'anno si potrebbe dire e ci sono delle zone climaticamente parlando molto aride e penso a Massawa ad Asap dove alle volte arriva a 50 gradi di, di, di caldo eh, le piogge in Eritrea non sono eh, generalmente parlando mh, abbondanti, per cui eh, il cibo, l'alimento, tutto ecco, si aspetta dall'abbondanza dell'acqua, che non è tanto abbondante, e per cui eh, troviamo ecco, delle difficoltà e c'è una continua direi siccità certo. nel paese. anche nel basso piano il confine con l'Etiopia nella regione del Gashbarka in Barentù sì. lì anche subisce una, una forte siccità esattamente perché alle volte piove tanto eh, torrenzialmente altre volte non piove e quando piove magari ecco, fa anche dei, dei danni esatto. perché bisogna fare la raccolta di acqua con sbarramenti o con eh, così dighe, piccole dighe, in modo da poter conservare l'acqua. Dopo, dopo tanti mesi di difficoltà per quanto riguarda le piogge, proprio in queste ultime settimane come sta andando la stagione delle piogge in, in tutto lo Stato in generale? Bene, nell'altopiano non piove più, okay. adesso è la, è la stagione della raccolta, okay. mentre nel basso piano orientale verso il Mar Rosso è, comincia la stagione delle piogge, allora nell'alto piano si sta mietendo, nel, nel basso piano invece si sta dire ecco, seminando. Ecco. Ah ok, ok. Un altro punto importante, l'acqua e il pane, nella sopravvivenza di, di, mm. di ogni essere umano. Abbiamo visto l'acqua, per quanto riguarda il pane, il nostro segretariato Missioni negli ultimi anni sta cercando di venirvi incontro, per quanto c'è possibile con i nostri mezzi, e anche con l'aiuto veramente di centinaia di benefattori con le raccolte alimentari. Eh, sono state fatte in molti centri commerciali, sono state fatte in nome dell'Eritrea e possiamo testimoniare che ehm, la, la, la costruzione dei container è stata spedita e possiamo vedere anche come sono stati arrivati e distribuiti in Eritrea. Esatto. Infatti nel numero di aprile e maggio di quest'anno, eh, che è tutto dedicato all'Eritrea, eh, io sono molto grato ecco, sia per la diffusione ecco, delle notizie che sono state fatte in quel giornale, come anche per, per l'arrivo dei container che ci sono arrivati la prima settimana di luglio. E grazie a questo contributo ecco, che il segretariato di missioni ci segue da molti anni, noi riusciamo a portare avanti la nostra missione in Eritrea, iniziata più di cent'anni fa. Certo. Mm -hmm. E questi tre, quest'anno siamo riusciti a, a formulare, a costituire tre container. Come sono stati distribuiti? Proprio in, in concreto, eh, noi a volte non ci rendiamo conto di quel poco che abbiamo, abbiamo comprato, quel poco che abbiamo donato, come in verità in missione abbia un'applicazione un concreta, proprio che possa aiutare a sfamare in modo più che concreto. Come sono stati distribuiti? In quali aree? Allora, i container che sono arrivati sì. nel porto di, di Massawa li abbiamo portati ad Asmara, messi nei grandi magazzini della provincia e poi da lì tramite i nostri centri missionari eh, nel paese abbiamo più di 20 residenze frati 
e noi li distribuiamo tramite questi contatti lì in vari centri. Certo. Lì abbiamo dei, degli orfanotrofi, dei ragazzi che noi li cresciamo, delle, delle scuole materne, ma anche di persone molto disagiate che si trovano in particolari situazioni, persone affette di AIDS e usiamo i nostri mezzi e i nostri frati per queste distribuzioni. Certo, certo. Per adesso siamo alla fine del 2011, eh, ci auguriamo, viviamo nella speranza che i mesi del 2012 siano migliori, però ricordiamo anche che eh, teniamo accesa questa lampadina anche da parte nostra di, di sostegno, acqua e alimentare verso i, i confratelli dell'Eritrea e verso la popolazione fratelli dell'Eritrea. Io la ringrazio molto, volevo chiederle se, se ha un messaggio da dare ai nostri amici, ai nostri fedeli, ai nostri amici delle missioni che, che ci seguono e che sono desiderosi di aggiornamenti. Bene, la ringrazio di cuore, i messaggi li ho praticamente anche dati nei, negli anni passati tramite i missionari Cappuccini e ora li rinnovo con un ringraziamento e con l'augurio eh, che il Signore benedica a tutti gli operatori e quelli di questo centro missionario, il nostro fratello Mauro Miselli e tutti i giovani che ci aiutano. Noi ci sentiamo sorretti da questa provvidenza del Signore che opera tramite questi, queste persone stupende. Grazie molto. Grazie. Fra le amiche la ringrazio moltissimo. Grazie fratello, grazie.